Mình bấm hình ảnh mình sợ logo FPT Polytechnic Đó. Rồi mình lấy một cái hình về Đó, Lưu về Bấm chuột phải lưu về Hình logo ha Để ngoài desktop Để ngoài download Để đâu đó cho dễ tìm Rồi ok C Rồi bây giờ mình xét cái phần uh, Kích thước Document Khi mà làm document in ấn Lúc nào cũng là ở 4 nha. Và kích thước là cái thức đứng Ok Thì bây giờ mình cần bao nhiêu trang Hình như là sắp bảy trang gì đó ha Trang bìa nè Rồi các bạn Insert Và rec nha Để nó hát trang Trang thứ hai nè Trang thứ ba Trang thứ bốn Trang thứ năm Trang thứ sáu gì đó Trang thứ bảy gì đó chẳng hạn Ok Nha Mình cho bảy trang sẵn hết Rồi cái trang đầu mình để đó đi lát làm bìa sao hay là làm trước luôn cũng được thì bây giờ mình insert nè insert cái hình để vô hoặc là kéo thả cái hình để vô làm cái kiểu gì cũng được miễn sao cái hình nó nằm trong đây là ok rồi kéo nó nhỏ lại cái này là mình học về cái bố cục đó các bạn mình phải làm nó giống giống vậy á nha enter xuống rồi cái bìa cái bìa không có gì khó khỏi làm các bạn là tự làm ha đó, cái gạch dưới cũng biết làm rồi nè tên nào văn phòng rồi cái này nè cái này mình chèn cái bảng vô mình làm cho nó dễ cái này thì dễ ha các bạn tự làm ha cái này là cái bảng nè đó, cái bảng mà mình làm mất cái viền đi để cho bên đây nó đều bên tay phải cái này nó đều bên tay trái thì các bạn thử cái insert cái bảng bao nhiêu cột bao nhiêu hàng sai yes <cười> 3 cột 2 hàng Đó Thì bây giờ mình enter xuống Mình làm xong cái mình mình enter xuống dưới đi Enter xuống Đó Tới chỗ nào cần cái chèn cái bảng đó mình chèn vô Tiêu đề các bạn tự làm ha Rồi Insert 3 cột 2 hàng Rồi Rồi cái này nè các bạn Mình bấm chuột phải mình chọn thái bồ property để mình định cái quýt nó cho nó nhỏ lại cho nó gọn lại hiện tại cái quýt của cái bảng này nó full cái trang và nó xấu nha làm cho nó gần lại thì lúc này mình cho cái thái bồ này à, cái quýt là bao nhiêu bây giờ mình tính phần trăm cho nó dễ thì mình chọn là person nha phần trăm là nó khoảng 60% mươi phần trăm ví dụ như vậy ok và mình chọn luôn canh center luôn rồi hai cái cột này nó gần nhau thì mình lôi hai cái này cho nằm gần nhau rồi cái này canh ra right, cái này là canh lép rồi canh ra right thì mình gõ chữ vô là xong nha người hướng dẫn giảng viên hướng dẫn ha sinh viên thực hiện hai chấm cái này giảng viên hướng dẫn đừng có làm hậu mình cứ làm thế bồ muốn ngay ngắn cứ làm thế bồ là được nha Đó. sinh viên là thu ngân Đó. bá hộ thu ngân thì ghê không thu ngân viết thành bá hộ Đó. ok ha rồi bây giờ mình 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 thấy bài của anh ta nè nó thưa ra thì mình có nhiều cách để mình làm lắm hoặc là insert thêm một cái cột một cái hàng chứ quên để cho thưa còn không thì mình cho cái hai này nè cho nó cao lên mình đeo không rồi mình muốn cho hai á thì mình bấm chuột phải vô cái khoảng trống trong cái cell á mình vô cái phần là thái bồ luôn nha rồi mình vô cái cell cái cell cái xeo này không có quýt ha <cười> Cái xeo Rồi mình vô option Top left right bottom Không có Thôi mình kéo tay đi Kéo tay thì nó không đều <cười> Kéo tay thì nó không đều Ví dụ mình kéo tay ra Đó, Ok cũng được Rồi mình bỏ cái viền này nè Để cho nó trắng hết nha Vô trong đây No border 
à. thì như vậy nó mới ngay dùng thế bồ nó mới ngay làm cái gì mà muốn ngay ngắn cứ sử dụng thế bồ ha rồi ok xong cái trang tới ngày tháng 5 thì tự tự gõ ha bắt đầu tới trang này trang này trống để đó đi thường thường cái trang thứ hai là trang lời nói đầu khi mà làm dự án á, thì cái này là lời nói đầu hay hay lời cảm ơn hay lời tự giới thiệu gì đó ha thì các bạn tự soạn bắt đầu vô cái trang ở dưới này nè thì bắt đầu là bài viết của mình nè đó bây giờ mình làm bài viết làm một bài viết mẫu thôi ha rồi mình lấy một cái tin tức nào đó cũng được nó chả sao hết đó ví dụ như tôi lấy tin này tôi để vô rồi tiêu đề ha tiêu đề bát vô mà mình không lấy style mà làm sao à còn trên c bữa trước mình biết này rồi nè bấm chuột phải tức là mình chỉ lấy test thôi một lát mình sẽ định dạng lại đừng có lấy định dạng có sẵn trên web nhớ ha ai mà lấy định dạng có sẵn trên web là trừ điểm hết rồi à, mình lấy cái hình mình đem về nè lưu hình ảnh lưu hình ảnh lưu không cho nó trời khó khăn dễ sợ rồi cái hình này bữa hổm tôi nói làm sao không có sử dụng được nhé thì cái cách là mình chỉ cần là chụp lại thôi Đó, nó chơi chiêu với mình thì mình chơi chiêu lại chụp hình lại nha chụp lại rồi lưu mai bạn nào rảnh là sắp xếp thời gian được cứ tham gia cái chương trình này ha hay lắm một cuộc thi rất là hay hả bữa tôi quảng cáo này rồi mà đúng không bữa quảng cáo của cuộc thi này rồi đúng không ngày mai là quá up á kích up á tức là khởi động cuộc thi á đó rồi tôi có bị test ha hình tôi đã lưu lại rồi giờ tôi có bị test test á một bài viết á thường thường có phần mô tả mình có bị riêng ra đi enter ha bấm chuột phải chọn chỉ sử dụng test không sử dụng sẽ tay có bị hết mấy cái này có bị hết mấy cái nội dung à. rồi tiếp ở đây có bao nhiêu chữ có bị hết còn trên xe cái bị hết ha rồi ví dụ nhiều thôi mà sao chỗ này nó trống vậy ta sao nó chạy rớt xuống đây luôn vậy các bạn bấm phím xóa xóa ngược lại để cho nó đi lên trên này nó vô tình nó rớt tút ở dưới rồi mình sẽ đi luôn cái đoạn này luôn quá trời trời cộng trên C rồi bác xuất rồi bây giờ cái bài của người ta là nó test nó có cột bao nhiêu cột thì mình muốn phân cột cái chỗ nào thì mình quét hết mấy cái chỗ đó ví dụ như là tôi muốn phân cột từ đây nè cái phần mô tả tôi không phân cột tôi phân cột từ đây nè đó tôi quét từ đây nè lăn chuột nhấn shift lăn chuột xuống rồi lít vô đây là nó chọn hết ha bây giờ mình chia cột ra đó cố gắng kiếm cái icon cột nó nằm đâu ha nếu mà cái version nó giống nhau thì nó nằm đây nè còn có một số version là mình phải chịu khó mình tìm có nằm đâu đấy cho nên cố gắng là về mình phải cài sao mà cho giống như ông thầy ông mô làm cho nó nhanh ha rồi lít vô đây mình muốn mấy cột hai cột ba cột bốn cột năm cột giữa tùy uống phải hai cột không ạ à? hai cột đều nè ba cột đều nè hai cột nhưng mà bên trái nó nhỏ nè ba cột bên phải nó nhỏ nè có hai cột bên phải nhỏ nè cho nên mình chọn ha hai cột thì dữ liệu mình chọn nó sẽ cho mình hai cột ha hai cột ngay chỗ mình chọn thôi rồi ok 
bây giờ chàng cái hình vô chàng cái hình vô muốn chàng chỗ nào thì đặt con chỗ ngay chỗ đó ha mình insert image đưa cái hình vô rồi cái hình này mình muốn cho nó nằm ở đâu thì mình kéo nó ra chết cha rồi kéo không được rồi tại sao kéo không được à kéo không được rồi đố các bạn tại sao kéo không được hả tại vì nó nó margin đó này nè đó này nè thì mình mình cho nó cái kiểu nào giờ để cho nó tuốt ở ngoài để coi bài mẫu của nó làm sao mà làm cho nó giống vậy đó người ta cố tình làm vậy tức là nó có cái gì đó khó khó nha còn mình để vô vậy thì bình thường quá đối với bạn làm sao để được uh, giống vậy kéo ra không ra nè <cười> nó nằm trong cái cột đó rồi nó không có nó không có phun ra ngoài được hả rồi thử nha chọn nào em và bấm chuột phải vô cái hình rồi sao nữa thì nó cũng giống thôi mà rồi sao nữa rồi ok đó thì cũng giống đây thôi thằng này à nó cũng giống hình này nó không chịu nó kêu bấm chuột phải nó mới chịu thằng này khó tính dễ sợ nha rồi ok tức là để hiển thị hình và chữ thì các bạn phải chọn vô cái icon nhỏ nhỏ này nè hoặc là bấm chuột phải giống như bạn đó đó chọn vô kéo grab text ha và chọn một trong những mấy cái thứ này nè cái thứ hai đúng không cái thứ hai yeah. là mình được cái mẫu giống giống vậy ha rồi mình chèn một cái hình ở trong đây cũng y chang vậy thôi mà mình chọn là cái kiểu thôi nha yeah. rồi bây giờ mình cho cái kiểu hình tròn nằm đây đi mình cũng sợ cái hình vô đó sợ cái hình vô ví dụ như lấy hình này đi đó bây giờ cái hình này nó bấm chuột phải nè thứ hai nè đâu rồi nó chạy đi đâu rồi chạy đâu mất tiêu luôn rồi hả à, nằm đâu tuốt trên trời vậy mình cho nó nằm đây mà enter xuống này đây đi chèn cái hình vô đây trước cái đã insert hình rồi lấy hình này để đây bấm chuột phải chọn cái thằng này rồi cho nó hình tròn khi mình lít dùng cái hình đó thì cái quần nó thông minh lắm nó co kết vô cái phần cột mát cho mình luôn mình có thể là chọn cái kiểu hình ha kiểu gì cũng được đó kiểu gì cũng được rồi mình phải ví dụ như cái này nó có chót nữa nè thì mình coi cái chót này nó dày quá thì mình có thể là cho nhỏ lại để kiếm cái chỗ cho nhỏ lại đây rồi mình có thể làm kéo nó đi ở giữa hai cột cho nó lạ lẫm nha đấy tức là bài mẫu nó có những cái cách làm như thế nào mình phải bắt trước làm cho được nha rồi nó có hình tròn kiếm giữa nó có hình bìa bắt trước làm nó có hình ngôi sao ở trong đây không có ngôi sao không hình ngôi sao đâu à hình ngôi sao đâu rồi bây giờ tôi giáo bộ tôi chèn hình ngôi sao đây đi ha rồi tức là mình sẽ insert một cái hình ngôi sao bằng cái hình xếp nha tìm cái icon hình xếp rồi mình tìm hình ngôi sao hình ngôi sao quá trời ngôi sao luôn muốn ngôi sao mấy cánh thì làm ngôi sao năm cánh đâu đây năm cánh nè sáu bảy cánh nè bảy tám cánh nè đó rồi tôi chọn ngôi sao hơi khác một xíu đi thì cái này gọi là cái hình xếp ha mình vẽ ra nhấn ship là vẽ cho nó 
เดลนะไอ้เขียวคุณจอดอีแจงไม่ไหนเราพยายามมุ่งเดินหันอยู่ใดเดี๋ยวบ้ามจุดฝ่ายฟอร์มมาร์ทเซตรอยแค่ฟิลของมันนะลูกไหนมันจอดนั่นแหละหมอกไกด์วิจารนะหากลาไกด์ไรเดียนหากลาเบอร์ตันเบอร์ตันอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ครับละหมอกไกด์หินมันนั่นโตโตโตเดียวระลุกว่าละเบอร์ตันนะวิจารละหมอกไกด์หินเท่าไหร่ไรเดียนละตุ๊กละมันแค่หมอกจิ๋นซักนะฮะนะแค่หินนะแค่บาตันนะนะบาตันเราไม่แค่ไหนนะไม่ไหนว่าเราบาตันนะรอยแค่ไหนล่ะบิดเจอหรือว่าแค่เทสฟิลเพียงแต่นี่จะมันแค่เทสฟิลผมมุ้งบิดเจอล่ะมันโยกไฟล์นั่นจุ่มล่ะนี่ก็บางอยู่หมดก็มีบางแค่ที่นั่นใช้แค่แค่ไหนเด้อแค่ก็ตัวดีโม่ด้อเนี่ย rồi tức là bây giờ mình đã trình bày được cái bài số 1 rồi đó do cái chữ của mình nó không có phải là cái bài tin tức cho nên nó nhảy từ lưu hộp dưa ví dụ như mình làm một cái bài tin tức thì chữ nó sẽ đều đều như vậy nhìn nó sẽ đẹp hiểu không đó ok ha rồi mình cũng có nhiều trang rồi đó bây giờ làm một cái trang khác nữa chưa chưa còn cái tiêu đề tiêu đề là test test a r t test a đó rồi mình chọn cái này ha chọn nguyên cái tiêu đề rồi mình insert một cái uh, word khác ở đây nè rồi chọn cái kiểu gì đó tùy mình đó phong chữ làm sao đó tùy ha rồi cái này thì mình sẽ cho bắt rau cho màu bắt rau bắt rau cho màu vàng cái này không giống cái này nó là một cái hình xếp màu vàng để chữ trong đó nó sẽ khác với cái này nha cho nên đó, ngay chỗ này mình vẽ một cái hình xếp hình xếp chữ nhật đây chọn một hình chữ nhật vẽ ra rồi đó. rồi bắt đầu cái này nó là màu màu vàng tôi không thích màu vàng tôi để màu nào cũng nó cũng được rồi tôi cho cái chữ này vô cái đó tức là bài mẫu nó như thế nào các bạn cố gắng làm cho nó giống giống tại vì có nguyên nhân gì đó người ta mới kêu mình làm giống vậy rồi để chữ trong đây à bấm chuột phải bấm tôi nói rồi mình làm biến tìm á cứ bấm chuột phải vô một đối tượng nào đó thì cái menu bút này nó có đầy đủ hết trơn á bây giờ nó ở đây nó có ép test nè rồi mình lít vô đây rồi mình mình trên v cái kia ra thôi rồi bắt đầu mình định dạng cho nó thôi ha chữ như nãy là màu trắng bây giờ mình cho lại màu 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 gì ta màu gì ta sao cho màu đen nó không xi nhê ta cho màu đen nó không xi nhê cho màu đen nó không xi nhê vậy à màu màu đen ô tô là màu trắng cho nên chọn màu đen hả à, ok lép rồi ha à, bỏ cái viền bấm chuột phải phột mát nó không có cái nó không có cái viền đúng không nghĩa là xuống cái like này nè mình nô no like đấy tức là chịu khó quậy quật nó không có khó mà chịu khó quậy giờ này xích lên rồi ok gần như giống 99 phần trăm mà đó chỉ có cái đại chữ của mình nó không có điều giống như một vài văn cho nên nó không có điều nó có đẹp nhưng mà về kỹ thuật thì nó giống hết rồi đó ha giống bài mẫu rồi đó đó nó có cuộc hát nè nó có cái phần test bóc màu cam màu vàng gì nè nó có chữ nằm bên trái nè ở ờ, còn cái này nữa còn cái phần uh, watermark nữa rồi bắt đầu hit the footer nữa ha rồi bài viết vậy là ok đó bây giờ tới watermark nè watermark watermark để con trỏ bất kỳ ở trang nào nha được rồi watermark nó có hết tất cả các trang 
Ok nó chỉ có trang thứ hai trở đi thôi Trang thứ nhất nó không có ha Rồi Bây giờ các bạn sẽ để con chỏ ngay cái chỗ trang thứ hai đi Rồi mình sẽ đưa cái watermark vô Nó sẽ nằm ở insert thử Watermark Nó nằm đâu ta Nó nằm chỗ nào ta nó nằm thẻ nào Hôm Hôm là không có rồi In, Design quá Design ha Trong cái tab design Nó sẽ có watermark Click vô đây Các bạn muốn edit một cái watermark Thì các bạn chọn cái Custom watermark Nói chung là tiếng Anh Nó cũng phải được đường xíu Để mình hiểu cái câu tiếng Anh Trong cái phần mềm của nó Rồi click vô đây Yêu cầu các bạn là phải đổi lại cái mã số sinh viên của mình hoặc là tên của mình vô Nha Rồi Cái test ở đây nè Cái phong là ở đây nè Mình có thể đổi phong luôn ha. Đổi sai luôn, được hết luôn á Rồi à, BS BS 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó chẳng hạn ha OTP gì đó chẳng hạn Rồi tôi chọn phong khác chẳng hạn Đó không sẵn sàng gì chơi rồi ô tô sai ô tô sai luôn màu là màu mặc định của nó luôn rồi mình apply để tôi coi coi nó có một cái uh, apply rồi nó có ha và nó có hết luôn rồi mình sẽ có một cái uh, chỗ để mình xác định là Watermark này nó chỉ có cái trang thứ hai trở đi thôi, nó không có trang đầu. Rồi mình lít vô đây đây, mình trở lại cái icon Watermark, mình vô cái phần là custom custom lại sao có ta? Color by border không phải, 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 không phải luôn. Custom custom thì cái nãy đúng không? Rồi nó còn cái option nào khác không? có hết rồi sao trừ ra trời <cười> what to mark what to mark line out line out view con chủ đâu để anh chi cái trang bìa để anh chi <cười> remove remove thì remove hết custom ripple nó phải có cái chỗ để mình chỉnh sửa cái phần nó sử dụng cho cái trang nào chứ ta horizontal she color no matter mark picture Mà tạm thời để đó đi lát tôi tìm lại sao bây giờ mình làm tiếp cái mấy phần khác ha ví dụ như cái hít đờ footer rồi dĩ đánh số trang rồi hít đờ footer ha ví dụ như mình vô cái insert mình sẽ vô cái phần hít đờ footer nè hít đờ rồi mình chọn một cái nào cho nó giống giống vậy cũng được Rồi cái này đi 
phải có cái nào đây rồi thì ngay cái chỗ mà mình vừa insert vô á thì các bạn có thể là mình insert cái logo vô đây mình xóa cái này đi mình insert logo vô insert cái logo vô insert cái logo vô nhớ chú ý khi mình làm hình đó cố gắng đừng có cho nó sai tỷ lệ ha rồi cái này là mình để cái cái môn học ví dụ như mình để là cơm 1071 ha tinh học đấy rồi mình sẽ insert tiếp cái thằng cút tờ ví dụ như mình muốn thêm cái like cái like nằm ngang á thì mình sẽ một hình sáp À, vẽ một hình sáp in sợ mình sáp lấy cái like vẽ ngay nhấn ship để cho hình cái đường thẳng này nó thẳng rồi ví dụ như xuống dưới này là mình sẽ để bên đây là sinh viên thực hiện đó ghi cái tên mình vô đây rồi vẽ hình sáp tiếp tục cho nó chặn ngang chỗ này nhấn shift để cái đường này nó thẳng rồi bên đây mình sẽ insert cái số trang rồi insert cái số trang bay number rồi nó nằm ở đâu current position tức là nó nằm ngay cái vị trí hiện tại và cái bài mẫu của mình số nằm trước với chữ bay nằm sau đó thì bắt đầu nó tự đánh cái phần trang đó rồi bây giờ hit đầu của tờ hiện tại nó có ngoài cái bìa luôn thì bây giờ mình phải làm cho sao mà nó không nó trừ cái 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 trang bìa ra rồi mình lít vô cái phần hit đầu của tờ ha mình mở cái phần uh, view không phải view phần uh, phần 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 gì ta phần design phần design rồi ở đây nó để nè các bạn different first bay ha tức là khi mà làm hit đầu của tờ á thì cho nó hiển thị cái tab design lên thì chỗ này nó có nè different first bay tức là trang đầu tiên nó phải khác nó không giống như trang khác thì mình chọn vô đây đi Rồi, vậy là cái bìa nó sẽ không có hit đầu của tờ Nhật bắt đầu từ trang trong nó mới có Hình dung không? Rồi Bây giờ tới một lục Tới một lục Thì mình muốn làm một lục đó, thì mình phải đánh dấu Trước khi mình làm Ví dụ đánh dấu cái gì? Ví dụ như các bạn muốn làm có một lục á rồi một lục mình sẽ làm ở trang nào thì đặt con con trỏ ở trang đó Ví dụ mình làm ở trang thứ uh, trang 2 để trống đúng không? Mình xuống trang 3 mà làm một lục Rồi trang 3 có có nội dung rồi, làm một lục đây đi Mình để đây ha Muốn làm một lục thì mình sẽ vô cái phần là Reference ha Rồi mình sẽ vô là Tab of Content Thì mình khi mình click vô đây nè Thì mình chọn cái kiểu một lục Mà trước khi mình làm này á thì mình phải định nghĩa cái bài đó nó nằm ở vị trí số mấy số mấy lấy vào mấy thì nó mới ra được còn này nếu mình lít vô á thì nó chả ra gì hết tại vì trong cái tài liệu của mình nó chưa có đánh dấu nha thì bây giờ mình phải đánh dấu trước đánh dấu nghĩa là ví dụ như đây là trang số 1 nè thì mình đặt ngay đây đi mình đặt ngay đây là đánh dấu thứ nhất là mình sẽ insert S uh giờ tôi để đâu vậy ta chọn cái này được không Reference 
để ngay đây tôi để cái chữ là đón chờ đón chờ buổi kích ớp rồi rồi tôi giấu tôi giấu cái chữ này ha trong tài liệu mà nó có chữ này kỳ lắm muốn giấu thì mình cho nó màu trắng để người ta không thấy cái chữ này ha tại vì cái chữ này là chữ kiểu thì mình không đánh dấu được đánh dấu là đánh dấu chữ thường cho nên mình chơi chiêu là mình sẽ cho một cái câu gì đó mà nó màu trắng luôn thì một lát tôi sẽ sửa màu trắng sao bây giờ tôi để cái màu nó vậy đó rồi bắt đầu tôi ép nó nè đó tôi cho nó là level mấy ví dụ đây là cái chương thì tôi cho level 1 đây là cái bài tôi cho level 2 đây là cái bài con cái bài nó cho level 3 còn hiện tại của mình là chỉ là những cái bài thôi thì mình cho level 1 luôn đi được không rồi ví dụ như trong cái đón chờ buổi cái ớt nó có những cái phần nhỏ 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 nữa thì ví dụ như thời gian diễn ra đi tôi sẽ cho level 2 thì bắt đầu là tôi để là level 2 đó hoặc là cái cái phần giải thưởng tôi cho là level 3 đi level 3 rồi thì khi mình đánh dấu level cho cái đốc của mình mình rồi đó thì lúc đó mình mới làm được cái mục lục rồi mình trở lại cái trang mà cái chỗ mình sẽ làm mục lục rồi trở về cái chỗ cho anh làm một lục ha để con trỏ ngay đó mình trở lại cái menu đó vô cái tab và mình chọn cái kiểu nó hiển thị kiểu thứ nhất kiểu thứ hai kiểu thứ ba muốn kiểu nào đó kiểu ha rồi chọn kiểu thứ ba thử hỏi ô tô mà tích đi cái này là manual tức là làm bằng tay ô tô là, là nó tự động ha mình lấy tự động luôn đi đó thì cái mục lục nó tự động nó tạo cho mình level 1 nè, level 2 nè, level 3 nè. Thì bây giờ mình có thể là format lại mấy cái chữ này hết, được hết. ha Ví dụ như cái này là in đậm, không lớn hay là cái gì đó tùy mình. Hay là mình làm style, bữa hỏi mình học style rồi đó. Cái level 1 thì style gì, cái này là style gì, cái này là style gì là ok. Rồi cái này mình có thể sửa chữ lại hoặc là mình xóa luôn cũng được đó. Làm để là mục lục bài viết. Đó. cái này là cái cái thằng bài lớn là bài, bài viết lớn ha bài viết chính thì mình cho nó là cái style uh, title đó. rồi cái thầu này thì mình cho phong nhỏ lại xíu bấm chuột phải modify mình cho phong nó khoảng là 18 ok in đậm ok đó thấy thầu còn này là mình cho nó là bài viết thứ mấy đó thì mình cho nó một cái style à, một cái style nhỏ hơn xíu nha rồi màu khác hoặc là phong khác tùy các bạn thì bữa nãy là 18 rồi phải không thì cái bậc này nó nhỏ hơn thì mình cho nó 16 hoặc 14 ok ha không in đậm nó 14 tức là trong cái mục lục này mình định nghĩa cho nó được hết luôn cái này bậc thứ ba thì mình sẽ cho nó là cái, cái chữ tình bình thường à, ví dụ như vậy mới nãy uh, vô tình quét sao nó mất hết mấy dấu chấm của ta mấy cái này là khi mình cần cho lít thì nó nhảy tới đó đó là cần cho lít nè một lục là cần cho lít để nó nhảy tới nó giống như bữa hổ mình tạo linh á cần cho lít hình như không đó ha rồi có một lục có bài viết một lục nó tự động phát sinh số trang cho mình có watermark có header footer có cái bìa là mình làm xong cái bài thứ nhất rồi đó giờ mình chỉ cần ngồi làm cho nó hoàn chỉnh hơn thôi nha rồi